早上空腹喝水，危害竟比不吃早饭还大。真心提醒，这三种水千万别喝。四十七岁的老宋，由于工作繁忙，白天常常忘记喝水。为了补充水分，他养成了每天早起先喝一杯水的习惯。其家人也受他影响，逐渐适应了早起先喝水。然而，近期他们在网上看到一则消息，声称早上空腹喝水实际上比不吃早饭对人体的危害更大，这让老宋一家十分紧张。难道一直以来他们认为的良好生活习惯，其实会对身体有害？怀着这样的忧虑，他们前往当地的三甲医院咨询医生。想知道早上空腹喝水是否对身体不利，是否需要进行检查和治疗？毕竟他们坚持早上空腹喝水已经很长时间了。那么，答案到底是什么呢？一，早上空腹喝水对身体危害大，事实真的如此吗？之所以有人认为早上空腹喝水对身体有害，是因为部分人觉得早上没刷牙就喝水，会把口腔内的细菌带进胃肠道，从而威胁健康，于是就有了早上空腹喝水有害的说法。但这种说法其实是一部分人的主观臆断。我们的口腔中确实存在很多细菌，然而口腔与食管、胃部是相通的，不管喝不喝水，细菌都有可能进入人体。这和是否空腹喝水没有关系。再者，这种说法还忽略了胃液的强大作用。胃为了消化食物，会分泌出强酸性的胃液，胃液的 pH 值约在零、九至一、五之间。绝大多数细菌在与胃液接触后都会被消灭，很难对人体产生影响。所以，早上空腹喝水比不吃早餐危害还大的说法，纯粹是无稽之谈。老宋一家无需担心。不过，早上空腹喝水虽然对人体影响不大，但有三种水还是建议大家少喝，以免危害健康。二，三种存在健康风险的水，尽量少碰。水是每个人生存的必需物质。但并非所有水都适合饮用，比如未烧开的水最好别喝。有些朋友可能因为口渴或赶时间去喝未烧开的水，却不知道自来水虽然在水厂经过消毒和过滤，但在输送过程中仍可能被污染，含有细菌或寄生虫。如果自来水没烧开，细菌和寄生虫就可能在水中存活。当我们把水喝进肚子，他们就有机会兴风作浪，可能导致急性胃肠炎等疾病。此外，如果去海边游玩，千万不要因为好奇或口渴去喝海水，海水的含盐量较高。据统计，海水的含盐量高达三百分之五，而人体所需水的含盐量仅需零百分之九。如果坚持喝海水，不仅无法解渴，还会导致细胞内外的渗透压失衡，使人出现脱水的状况。而且，大海属于天然水域，海水未经任何处理，意味着海水中存在各种各样的微生物、致病菌。再加上，如今日本将核污水排放进大海，若直接饮用海水，对人体健康造成的损害难以估量。最后，还要提醒大家，饮水机里放置超过十五天的水也别喝了。随着我们对饮水健康的重视程度不断提高，许多公司和家庭都配备了饮水机，它确实让饮水更方便了。但饮水机里的水缺乏流动性，且在水桶和饮水机的交界处会与空气接触。从而导致细菌在水中不断繁殖，这样的水喝进身体，可能会让人出现食欲不振、腹痛、恶心等多种不适症状。大量研究表明，饮水机里的水在放置十五天以内时，细菌、微生物的含量仍在安全范围内。
，所以建议大家别再喝放置超过十五天的饮水机里的水。三，真的要坚持一天八杯水吗？这几个喝水误区别再信。误区一，坚持一天八杯水，不知从什么时候开始。流传着每天必须喝八杯水的说法，然而在实际生活中，很多人都觉得喝八杯水太困难，这也让一些朋友产生了疑问：真的必须坚持一天八杯水吗 ？Science 上的一篇论文指出，一天喝八杯水可能真的过量了，因为我们不仅能从饮水中获取水分，食物也会为我们提供水分。人体对水的总需求量或许确实有八杯水那么多，但喝八杯水反而可能让人每天摄入过多的水，实在没必要。误区二：不管什么病都多喝热水，多喝热水是不少男生常说的话。很多人在现实生活中也确实喜欢靠多喝热水来治病，比如女生痛经、感冒。这些病似乎在喝了热水之后会有所好转。对于感冒来说，喝热水能加快代谢，促进排毒，所以能减轻感冒症状。但对于女生痛经，缓解疼痛的不是热水，而是热，它能促进血液循环，缓解痉挛，和水本身没关系。在大家觉得热水治疗有效的疾病中，很多都和热水无关，更别说还有很多喝了热水也没变化的疾病。千万别把多喝热水当成能治百病的良药。误区三：只喝纯净水。有些朋友担心水中有对人体不利的物质，只愿意喝纯净水，却不知道长期只喝纯净水也会给身体带来不良影响。因为正常的水中含有微量元素和矿物质，纯净水把这些都去除了。长期喝可能导致人体缺乏必要的营养素，而且纯净水中没有电解质，长期喝还有可能出现电解质失衡的问题，让人感到全身无力、头晕等。误区四：大口喝水。你是喜欢小口喝水还是大口喝水？如果喜欢大口喝水，那要注意了。大口喝水很容易导致一次性摄入过多的水，如果水分不能迅速排出体外，有可能引起水肿。不仅如此，过多的水还会增加心脏和肾脏的负担，因为水进入人体后会被吸收到血液中，血容量增加会给心脏带来更大的泵血压力。之后，水还需要通过肾脏代谢到体外，这也增加了肾脏的代谢负担。对于肾功能不好的朋友来说，这是个严峻的考验。五，长期自己烧水喝和经常买桶装水喝的人，谁更健康？结果让人意外。据《健康时报》，水是生命之源，我们每天摄取足够的水。对维持体内的水分平衡至关重要。在日常生活中，有人习惯长期自己烧水喝，而还有一部分人因为担心自来水水质，选择桶装水或瓶装水。那么，长期自己烧水喝的人和经常买桶装水喝的人，到底谁更健康？众所周知。微塑料对健康的影响已经成为一个不能忽视的问题。微塑料颗粒无处不在，水、土壤、空气，甚至人体的心脏、血液、胎盘当中，它不仅对生态环境构成威胁，还会对我们的健康产生潜在影响。那么，既然水和土壤中都有微塑料，喝瓶桶装水会更健康吗？多项研究结果。大大超出我们的意料。长期喝桶装水会面临哪些健康风险？二零二四年一月，国际学术期刊《美国国家科学院院刊》发表了一项最新研究成果：每升瓶桶装水中，平均约含有二十四万个可检测出的塑料微粒。研究人员首次运用新的显光学成像技术。
能够观测到瓶桶装水中的纳米级塑料。这些细微的纳米塑料能够穿过我们的肠道或肺部细胞，进入血液，甚至到达心脏和大脑，甚至对于孕妈妈来说，还会穿过胎盘，最终进入胎儿体内。研究还发现。当瓶装水瓶子受到挤压或者处于高温环境时，可能会随着碎片的脱落而进入水中，甚至在反复开关瓶盖时，也会有很多塑料颗粒进入水中。自来水中就没有微塑料吗？也有。二零一九年，世界卫生组织发布的《饮用水中的微塑料》的分析报告指出，在海洋、污水、淡水。饮用水中都有塑料污染物的存在。六，研究发现，把水烧开能大幅降低微塑料。二零二四年二月，广州医科大学李占军教授和暨南大学环境学院曾永平教授在《环境科学与技术快报》期刊发表的一项研究成果表明，把水烧开，再进行简单过滤。或许能够去除高达百分之八十四的纳米微塑料，这是最简单且无害的净化水的方式，能降低人类因饮水而导致的微塑料摄入量。研究发现，在烧水的过程中，随着水温的升高，水中微塑料的去除效率从起初的百分之二逐渐增加到百分之二十八。在一百摄氏度时，急剧上升到百分之八十四。同时，微塑料浓度从原本的三十颗粒微升降低到四八颗粒微升。那水中的微塑料去哪了？研究发现，消失的微塑料从水中转移到了水垢的沉淀中。水垢中的碳酸钙能够通过与微塑料共沉淀来去除水中的微塑料，所以。我们古人传承下来的“把水烧开，饮用”的智慧，在去除微塑料方面更有优势。最后，研究根据全球不同的水质和饮水习惯，对六大洲共六十七个地区的成人和儿童饮用开水和自来水摄入的微塑料量进行比较。发现每天通过烧开水摄入的微塑料量比通过自来水摄入的微塑料量少二至五倍，因此更提倡大家自己烧开水喝，能够减少人体对微塑料的摄入。七，养成五个习惯，减少微塑料进入人体。河南大学第一附属医院营养科医生王倩在二零二三年于河南大学第一附属医院营养科刊文中介绍，为减少微塑料进入人体，要养成以下五个习惯：减少使用一次性塑料制品，减少一次性塑料餐具的使用，因为一次性纸杯、塑料餐盒、塑料碗勺、包装袋等都是塑料制品。养成自己烧开水喝的习惯，自带水杯，最好是玻璃杯、搪瓷杯或者不锈钢水杯，尽量自己烧自来水或凉白开饮用，减少瓶装水的饮用，别在碗里套塑料袋吃东西，不要在碗里套塑料袋盛放烫食，需要打包时最好使用降解盒，自带饭盒更好。因为高温会提高微塑料产生的速率和数量，养成少用塑料吸管的习惯。液体与塑料吸管管壁接触时，会将微塑料带入体内，热饮更会增加此风险。一些人喜欢咬吸管，塑料吸管在受到外力作用时会产生更多微塑料。少吃塑料包装的加工食品，减少加工食品的食用。加工食品经过层层包装，受微塑料污染的风险更高。罐装食品内部通常都涂有双酚类，微塑料难免会降解在食物当中。最后，塑料瓶、塑料袋不要乱扔，做好垃圾分类并放入指定的垃圾桶，以减少对环境的污染，避免微塑料通过食物链进入人体。八。长期喝桶装水会致癌吗
、上海儿童医学中心临床营养科主管营养师赵卓奇医生指出，饮用水中的亚硝酸盐成分确实有致癌性和毒性，但我们不能只谈毒性而忽略剂量。日常从饮用水中摄入的亚硝酸盐远远少于其他食物中的含量，不会给人体带来太大影响。相比关注水本身，更建议大家留意水桶的材质。我国相关规定明确规定，循环使用的桶只能用 PC 材料，禁止使用 p a 材质，但二者在价格上有较大差距，于是很多商家。会为了价格而冒险，选择使用价格低廉的 p a 材质水桶。PC 材料因为耐磨、耐高温，能保障多次回收后的质量；而 p a 桶在高温下容易变形，生产企业在二次使用时无法进行高温消毒，从而产生安全隐患。它日常使用的条件一般在零下二十至七十摄氏度左右。这类材质的塑料通常用于矿泉水、碳酸饮料以及功能饮料瓶上，基本都是一次性使用。耐热程度超过七十摄氏度时容易变形，使用时间超过十个月可能会产生致癌物。那么，我们该如何鉴别桶的材质呢？最简单的办法就是查看桶的底部。正规厂家一般都会标注是 PC 还是 p a 材质，还应该有 PUS 认证及循环使用的标志。如果担心标志造假，也可以观察桶的外表 p a 桶透明性较差，颜色较暗，用手指弹一下，声音比较沉闷柔软；用开水烫一下就会收缩变形。在日常饮用符合标准的桶装水。通常不会给健康带来额外风险，无需过度担心。除了致癌的说法，关于桶装水的传言还有不少。其中比较深入人心的就是“开封超过三天就不能喝了”，这个说法是真的吗？九，桶装水开封超三天就细菌超标不能喝。研究人员曾针对不同开封时长的桶装水展开菌落检测。结果如下：未开封开封两小时，每毫升菌落数为零；开封一天，每毫升菌落数为三十个；开封两天，每毫升菌落数为四十个；开封三天，每毫升菌落数为一千个。上海市天然矿泉水技术鉴定评审专家委员会主任牛小英指出，这并非意味着桶装水不可饮用。每立方米的空气中大约存有三千个细菌，桶装水一旦开封，便会与空气接触，其内部自然会含有细菌。然而，人本身就处于有菌环境之中，除了致病细菌外，具备抵御大部分细菌的能力，通常只有在流行病大肆蔓延的情形下。才会较大概率出现致病菌借由空气进入桶装水的状况。调查表明，当下市场上所销售的桶装水通常为十八、九幺，家庭每桶的饮用时长为十至十五天，办公室则为五至十天。建议日常饮用，打开三天后的桶装水时先烧开，最好在一周内喝完。也可以将桶装水更换为三五凹的小桶，以缩短每桶水的使用时间。在生活里，我们可选择的水种类丰富多样，涵盖桶装水、净水器过滤的水以及烧开的水等等。那么这些水中哪种更优呢？十、桶装水、烧开的水、净水器的水，哪种更佳？桶装水。桶装水实则为纯净水，指的是纯净，不含任何杂质、细菌以及添加剂的水。日常即可直接饮用，也可烧开后饮用。烧开后的水，烧开的水是我们日常最常饮用的水，经过高温杀菌处理，安全性极高。
，其中所含矿物质成分相较纯净水更为丰富，更易于被人体吸收利用。净水器的水。目前市场上所售的净水器具备多种不同的过滤方式，过滤后的水能否直接饮用，取决于过滤方式。倘若采用超滤方式过滤，虽能滤除污染性物质，但滤出的水未达直接饮用标准。若采用反渗透的过滤方式，则能够滤出符合直饮水标准的水，因而可以直接饮用。桶装水是相对便捷的饮用水，不少人的主要饮用水便是桶装水。在饮用桶装水时，实则存在诸多需要留意的事项。十一，饮用桶装水需注意这些要点：饮水机品质需合格，所购买的饮水机要通过卫生部门的检验，同时要获取相关行政部门颁发的许可证。水和水桶的品质要达标，桶装水要选购符合标准的。前文提到，可通过桶底部的标识来判别水桶的材质。若为怕材质，则不建议选购。合格的水应当无色透明，无悬浮物，无颗粒且无异味，可以通过观感加以区分。饮水机要常清洁。饮水机也需要定期予以清洗，不然容易沉积污垢，给桶装水造成二次污染。建议夏季每三个月清洗一次，冬季每半年清洗一次。水在我们的生活中是不可或缺的物质，有关它的传言众多，我们要学会甄别谣言，避免陷入不必要的误区。当然，也要掌握正确的饮水方式。以防给健康带来隐患。